మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర వైభవంగా సాగుతోంది డప్పు చప్పుళ్లు డోలు వాయిద్యాలు కొమ్ము బోర్లు మార్మరోగాయి శివసత్తుల పూనకాలతో అడవి తల్లి పులికించింది లక్షలాదిగా తరలివచ్చిన జనంతో మేడారం జనసంద్రమైంది సారలమ్మను గద్దెపైకి తరలించే సందర్భంగా కన్నెపల్లిలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది స్థానికులు తమ ఇళ్లను అలికి ముగ్గులు వేశారు ఆడపడుచులు సారలమ్మ గుడిని ముగ్గులతో ముస్తాబు చేశారు మొన్న సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుంచే సారలమ్మ గుడిలో ఆదివాసీ సంప్రదాయాల ప్రకారం పూజారులు ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు పాల పూజ నైవేద్య పూజలు చేశారు పూజల సందర్భంగా వాయిద్యాలు నృత్యాలతో కన్నెపల్లె ఆలయం మార్మరోగింది మేడారం భక్తజన సంద్రమైంది జంపన్న వాగు జన వాగుగా మారింది మేడారంలో ఎటు చూసినా జనమే కనిపిస్తున్నారు వనదేవతలు దర్శనానికి వందల కిలోమీటర్ల నుంచి తరలివస్తున్నారు సమ్మక్క సార్లమ్మలను దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు మరిన్ని డీటెయిల్స్ సౌజన్య అందిస్తారు జనాల వాగా అన్నట్లుంది ఇక్కడ రష్ చూస్తుంటే మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఇక్కడే ఇంతమంది ఉన్నారు ఇది బ్రిడ్జ్ కి వన్ సైడ్ మాత్రమే అవతల సైడ్ ఇంకా ఇంతమంది ఉన్నారు పెరుగుతూనే ఉన్నారు బట్ ఏంటంటే ఎక్కడ ఆగట్లేదు జనాలు వచ్చినట్లు వచ్చి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ స్ప్రింక్లర్స్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు కాబట్టి వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చినట్లు వాగులోకి దిగే అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు దిగి అక్కడ స్నానం చేసి వస్తున్నారు లేకపోతే స్ప్రింక్లర్స్ కిందనే స్నానం చేసి వాళ్ళ జర్నీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ స్నానం చేసిన తర్వాత వెళ్లి అమ్మవాళ్ళని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకుని మొత్తం ఈ ఈ ఆధ్యాత్మిక టూర్ అనేది జంపన వాగ్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది కరెక్ట్ గా ఇంకా జాతర స్టార్ట్ అవుతుంది అనగా జస్ట్ ఒక ఒక వన్ వీక్ ముందు నుంచి ఇక్కడ ఈ లక్నవరం లేక్ నుంచి ఈ జంపన వాగుకి వాటర్ రిలీజ్ చేస్తారు మొత్తం అన్ని కూడా స్నాన ఘట్టాలు కానీ లేకపోతే ఇక్కడ డ్రెస్ చేంజింగ్ రూమ్స్ కానీ ఇలాంటి ఎన్నో ఏర్పాట్లు చేశారు అంతా ఓకే బానే ఉంది అని చెప్పి అంటే అధికారులు మాత్రం ఇంకా ఇంకా బెటర్మెంట్ గత జాతరతో పోల్చుకుంటే ఈసారి ఇంకా ఎక్కువ ఏర్పాటు చేశామన్నారు అండ్ ఆల్సో జంపన వాగు చుట్టుపక్కల ఆల్మోస్ట్ ఒక యాభై మంది శానిటేషన్ సిబ్బంది ఎప్పటికప్పుడు మొత్తం క్లీన్ చేస్తూ ఎక్కడ భక్తులకి ప్రాబ్లం లేకుండా ఎక్కువ ఇబ్బంది లేకుండా ఎవరు జారి పడిపోకుండా రెస్క్యూ టీమ్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి అక్కడ మధ్యలో కూడా వాటర్ లో కూడా ఎక్కడికక్కడ రెస్క్యూ టీమ్స్ ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఏమైనా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే వెంటనే అక్కడ నుంచి భక్తుల్ని లిఫ్ట్ చేసి వాళ్ళని తరలించడానికి సో మొత్తం ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా ఏర్పాట్లు అయితే చేశారు అధికారులు భక్తుల్ని కూడా అడుగుదాం ఎట్లున్నాయండి ఏర్పాట్లు స్నానం చేసిరా మీరమ్మా ఎన్నిసార్లు వచ్చారు జాతరకి మేము వచ్చేసరికి ఐదు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు అవుతుంది బాగుందా అంటే జాతర జాతరకి ఏర్పాట్లు అవి బాగా మంచిగా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయా వచ్చే సంవత్సరం వల్ల జాతర జరిగిన కొద్దీ ఇంప్రూవ్ బాగుంది పోయినసరికి సరికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది బస్సు చూస్తే ఫ్రీగా దొరికినాయి అండి ఫ్రీగా దొరికినాయి వచ్చి చూస్తే మంచిగా మంచిగానే వచ్చినాము ఇంత రచ్చ అన్నది నెట్టకుంటూ అయిపోయింది పర్వాలేదు సరే మన జనాలు తగ్గినట్లు అనిపిస్తుందా బానే ఉన్నారు బాగానే ఉన్నారు సంవత్సరం అది మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఇంకా పెరుగుతూనే ఉన్నది కానీ తగ్గలేదు ఆదివాసీల జాతర ఇది గిరిపుత్రుల జాతర అడవి బిడ్డలు తమ కోరుకున్నవన్నీ జరగాలి అని చెప్పి అమ్మలకి మొక్కుకుంటారు చల్లగా చూడాలి పంట మంచిగా చేతికి రావాలి బిడ్డలు బాగుండాలి ఇంట్లో అందరు సంతోషంగా ఉండాలి అని చెప్పి అలాంటి కోరికలు అలాంటి మొక్కులు మొక్కుకుని అమ్మవారికి అది చెల్లించడానికి వచ్చి నిలువెత్తు బంగారం బంగారం గురించి కూడా మనం చాలా సార్లు మాట్లాడుకున్నాం అడవి బిడ్డలు కాబట్టి అడవిని నమ్ముకుని ఉన్న వాళ్ళు కాబట్టి పసుపు కుంకుమ బంగారం అంటే ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్ గా ఉంటాయి కాబట్టి బెల్లం లాంటివి ఇస్తే అమ్మవారికి ఇష్టంగా అమ్మ మనం కోరికిన మనం కోరినవి తీరుస్తుంది అని చెప్పి కూడా బలంగా నమ్ముతూ ఉంటారు దాంతోపాటు పగిడిదరాజు సమ్మక్క భర్త పగిడిదరాజు గోల్డెన్ ఎల్లో కలర్ లో ఉంటారు ఆ గోల్డెన్ ఎల్లో కలర్ అంటే అమ్మకి ఇష్టము బెల్లం కూడా అదే వర్ణంలో ఉంటుంది కాబట్టి అదే కలర్ లో ఉంటుంది కాబట్టి అందుకని కూడా బంగారాన్ని అమ్మ ఇష్టంగా తీసుకుంటుందని చెప్పి కూడా అంటుంటారు 
నడుస్తూ నడుస్తూ వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం కూడా చేద్దాం చెప్పు పెద్దమ్మా ఏ ఒడిబియమ్మా ఒడిబియమ్మో ఎందుకు మొక్కుకుంటారు ఎట్లా మాకు చెప్పావు కొంచెం మేము ఇట్లా దారుణం చేయించుకుంటాం కదా చేయించుకున్నాక ఈ తల్లిది బేడ వేసుకోమంటారు వేసుకున్నాక పోసుకొని రావాలి దేవుడు ఉన్న వాళ్ళైనా దేవుడు లేని వాళ్ళైనా ఇక మాకు రాదు కానీ ఇవి వేసుకున్నాం కాబట్టి వస్తుంది ఒడిబియం ఎన్ని కిలోలు అలా ఏమైనా లెక్క ఉంటుందా కిలోంబావు కిలోంబావా ఎప్పుడు ఏ మొక్క అయినా కిలోంబావి అంటే మన ఇస్తే మొక్కుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ పోతారు మేము కిలోంబావు పోసుకుంటాం అంటే ఇప్పుడు బంగారం ఇస్తారా లేకపోతే ఓన్లీ ఒడిబియం బంగారం కిలో అది కిలో తల్లికి కిలో బిల్లకి ఇస్తాం ఎవరికైనా ఎత్తిస్తామంటే ఎత్తిస్తాం రైట్ సో మనం చూడొచ్చు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తారు అండ్ ఇంకో విషయం ఇలా చేతిలో మనకు ఒక పోల్స్ కనిపిస్తాయి ఆ పోల్ కి ఒక క్లాత్ కట్టుకుంటారు వీళ్ళు ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద ఫ్యామిలీస్ మొత్తం అందరూ టీమ్స్ టీమ్స్ గా వస్తారు కాబట్టి జాతరలో ఇంతమంది జనాల్లో ఎవ్వరూ తప్పిపోకుండా సో అలా పెద్ద పెద్ద కర్రలకి క్లాత్స్ కట్టుకుంటారు క్లాత్ కానీ లేకపోతే ఏదో ఒక పర్టికులర్ కలర్ క్లాత్స్ మనకి కనిపిస్తాయి ఆ టీమ్ అందరికి కూడా అదొక గుర్తు అనమాట ఆ జెండా పట్టుకున్న అతను ఎక్కడ ఆగితే ఆ కుటుంబ సభ్యులు ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు కూడా అతని దగ్గరికి రావడానికి ఈజీగా అలా గుర్తుగా అలాంటివి కట్టుకుని నడుస్తూ ఉంటారు మనకి అది బాగా బాగా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది ఏంటి స్పెషాలిటీ కాళ్ళ చెప్పులు కూడా లేకుండా అంటే దానికి కూడా మనకు ఒకటే ఆన్సర్ వస్తుంది అంతా తల్లి చూసుకుంటుంది అమ్మ మీద భక్తి ఉంటే చాలు నమ్మకం ఉంటే చాలు అని చెప్పి ఏమా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు మేము మహారాష్ట్ర నుండి మహారాష్ట్ర నుంచి తెలుగు వాళ్ళ తెలుగు వాళ్ళు ప్రతిసారి వస్తారా జాతర ఏంటి స్పెషాలిటీ ఏంటి మేడారం జాతర అంటే మనం నమ్ము కోరిన కోరికలు తినేవేస్తాయి కాబట్టి అందుకు వస్తాం మా ఫ్యామిలీ అందరం వచ్చినాం రిలేషన్ అందరం మీరు కూడా మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్ర ఎట్లుంది జాతర ఎట్లా బాగుంది ఏం మొక్కుకున్నారు మంచి జరగాలని మొక్కున్నాం జరిగింది మళ్ళీ వచ్చినాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా వస్తాం అమ్మ మీరు చెప్పండి బాగుంది బాగుందండి ఎక్కడి నుంచి వస్తారు మల్కాజ్గిరి ఫైవ్ డేస్ ఉంటామండి ఫైవ్ డేస్ ఉంటారు అంతా ఉండడానికి కానీ అంత బాగుందండి సో భక్తుల హ్యాపీనెస్ అది నేను చెప్పాను కదా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నా ఎంత దూరం నుంచి వస్తున్నా నడుచుకుంటూ వస్తున్నా కాళ్ళకి చెప్పులు కూడా లేకుండా చాలా మంది వస్తారు అయినా కూడా ఏ కష్టమైనా ఏమైనా ఏ ఇన్కన్వీనియన్స్ అయినా ఏం ఫికర్ లేదు అంతా అమ్మే చూసుకుంటుంది జై సమ్మక్క తల్లి అనే ఒకే ఒక్క మాటతో మొత్తం వాళ్ళ అలసట అంతా కూడా తీరిపోతుంది అల్టిమేట్ గా వెళ్లి అమ్మల్ని దర్శించుకుంటే చాలు ఎందుకంటే రెండు సంవత్సరాలు వెయిట్ చేస్తారు ఈ మహాజాతర కోసం వచ్చి అమ్మల్ని దర్శించుకోవాలి మొక్కులు చెల్లించుకోవాలి తనివి తీరా అమ్మని చూసుకోవాలి ఇంతే ఇంతకు మించి వేరే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏముండవు సో అడవి బిడ్డల జాతర ఈ గిరిజన వీర వనితల పోరాటం మొత్తం కథలు ఏమైనా సరే అమ్మల మీద వీళ్లకున్న నమ్మకం మాత్రం ఎంత దూరం నుంచైనా వీళ్ళని రప్పిస్తోంది కెమెరా పర్సన్ సాయిబాబాతో సౌజన్య వి సిక్స్ న్యూస్ మేడారం నుంచి